வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பனிரெண்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் தூத்துக்குடி மாவட்ட செய்திகள் பரமன்குறிச்சி கஸ்பா பகுதியில் பொதுக்குடிநீரை ஆக்கிரமித்து தனிநபர்கள் அராஜகம் செய்து வருகின்றனர் இதனால் பொதுமக்கள் குடிநீரின்றி தவித்து வருகின்றனர் பரமன்குறிச்சி பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட பரமன்குறிச்சி கஸ்பா வடக்கு தெரு பகுதியில் பொது குடிநீர் குழாயில் தனிநபர் அராஜகத்தினால் அந்த பகுதி பொதுமக்கள் குடிநீரின்றி கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர் இதனை பஞ்சாயத்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்க மறுத்து வருகின்றனர் மேலும் அந்த பகுதிகளில் அநேக பொது குடிநீர் குழாய்களில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தும் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறுகின்றனர் திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவிற்கு எப்படி செல்வது என்பது பற்றி எஸ் பி முரளி ரம்பா அறிக்கை விடுத்துள்ளார் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெறும் சூரசம்ஹார திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உள்ளதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முரளி ரம்பா தெரிவித்துள்ளார் சூரசம்ஹார திருவிழாவிற்கு தூத்துக்குடி மாறுமுகாம் வரும் தனியார் சிறிய ரக வாகனங்கள் வீரபாண்டியன் பட்டணம் அருகே உள்ள ஜே ஜே நகர் தற்காலிக வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடிய வகையிலும் சுமார் ஆயிரம் கனரக வாகனங்கள் அரசு தொழிற்பயிற்சி பள்ளி வளாகத்திலும் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மார்க்கத்திலிருந்து வரும் வாகனங்கள் திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள குமாரபுரம் இசகி அம்மன் கோவில் அருகில் அமைந்துள்ள தற்காலிக வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் இரண்டாயிரம் வாகனங்கள் நிறுத்தலாம் வள்ளியூர் சாத்தான்குளம் மார்க்கத்தில் வரும் தனியார் வாகனங்கள் பரமன்குறிச்சி சாலையில் இந்திய உணவுக் கழகம் அருகில் அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் நிறுத்தலாம் திருவிழாவிற்கு வாகனங்களில் வரும் பக்தர்கள் தங்கள் வரும் வாகனங்களை போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலை ஓரங்களில் ஆங்காங்கே நிறுத்திவிட்டு செல்லாமல் அதற்கென உரிய வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்தார் கோவில் நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படும் பச்சை நிற வாகன அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் திருச்செந்தூர் மெயின் ஆர்ச் இரும்பு ஆர்ச் வடக்கு வீதி கிழக்கு ரத வீதி அமளி நகர் சந்திப்பு நவாபள சாலை வழியாக வாகனங்களை நாளைக்கிணறு மற்றும் ஐயாவளி கோவில் அருகில் அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பதிமூன்றாம் தேதி மதியம் ஒரு மணிக்குள்ளாக வர அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சூரசம்ஹாரம் முடிந்து பக்தர்கள் தங்கள் பச்சை அனுமதி சீட்டுகளை வாகனங்களில் வெளியேற்றும் போது நாளைக்கிணறு பகுதியில் இருந்து நவாப்பள சாலை அமளி நகர் சந்திப்பு வழியாக திருநெல்வேலி பிரதான சாலை வந்து திருநெல்வேலி நோக்கி செல்பவர்கள் நேராக செல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் கீழே கிடந்த மணிப்பஸை எடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தார் வாலிபர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தெற்கு யாதவர் தெருவை சேர்ந்தவர் சரவணன் இவரது மகன் வெங்கடேஷ் சம்பவத்தன்று வீட்டிலிருந்து பஜாருக்கு சென்றபோது தனது பர்சை தவற விட்டுவிட்டார் பர்சில் இருந்த பணம் வங்கி ஏடிஎம் கார்டுகள் தவறிய நிலையில் அவர் பரிதவிப்பதற்கு ஆளானார் இந்நிலையில் ஸ்ரீவைகுண்டம் இல்லத்தா தெருவை சேர்ந்த கண்ணன் மகன் வைகுண்டம் என்பவர் தெருவில் கிடந்த மணி பர்சை எடுத்து ஸ்ரீவைகுண்டம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருக பெருமானிடம் ஒப்படைத்தார் பர்சில் இருந்த முகவரியை வைத்து மணி பர்சை தவறவிட்ட வெங்கடேசை போலீசார் கண்டறிந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருக பெருமாள் வெங்கடேசிடம் மணி பர்சை ஒப்படைத்தார் தெருவில் பணத்துடன் கிடந்த மணி பர்சை எடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்த வாலிபர் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி ரயில் நிலையத்தில் பழைய நீராவி ரயில் வந்தபோது எலிசபெத் மகாராணி பயணம் செய்த நீராவி என்ற ரயில் மீல் ஓட்டம் இதனால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ரயில் பயணிகளின் நீண்டகால ஆசையை நிறைவேற்றும் விதமாக தென்னக ரயில்வே எலிசபெத் மகாராணி பயணம் செய்த நீராவி ரயில் என்ஜின் மீல் ஓட்டத்தை ஸ்ரீவைகுண்டம் முதல் திருச்செந்தூருக்கு விரைவில் இயக்க உள்ளது இதன் முன்னோட்டமாக சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த சிட்சன் தாம்சம் ஹெவிட்சன் ஆகியோர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் உருவாக்கிய நீராவி ரயில் இன்ஜின் இந்தியாவிற்கு வழங்கப்பட்டு நீராவி தொடர்வண்டி இங்கு ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தனது பணியை ஆற்றியது நூற்றி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இயற்கை அழிவினாலும் அதிக அளவு சிதிலமடைந்ததாலும் தனது தகுதியை இழந்த நீராவி இன்ஜின் இழந்தது பின்னர் அந்த நீராவி இன்ஜின் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பெரம்பூர் பனிமலையில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த அழகு தேவதைக்கு உலகிலேயே பழமையான நீராவி இன்ஜின் என்ற சாதனை பெயர் கிடைத்துள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் கின்ன சாதனையும் இந்த நீராவி இன்ஜின் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த சாதனை இயந்திரத்தின் மீல் ஓட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் ஆவடிக்கும் இடையே இயக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் புதுச்சேரியிலும் இயக்கப்பட்டது தற்பொழுது தென்பாண்டி சீமையில் உள்ள மக்களுக்கு விருந்து படைக்க திருச்செந்தூர் முதல் ஸ்ரீவைகுண்டம் வரை முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு தன்னுடைய பாரம்பரிய மகிமையை காட்ட வருகிறது தூத்துக்குடியில் வைரஸ் காய்ச்சலால் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிப்படைந்தனர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து மாவட்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு அதிகாரி சோமசுந்தரம் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்தும் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்வதற்காக மாவட்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு அதிகாரியாக பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குநரான மருத்துவர் சோமசுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து அவர் தலைமையிலான குழுவினர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மாவட்டத்தில் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்தும் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் பணிது குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது பன்றி காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் இருவர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் டெங்கு பாதிப்பு இல்லை என்றும் வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு காரணமாக நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது படகிலிருந்து கடலில் தவறி விழுந்த மீனவர் இருந்துள்ளார் புனைக்காயல் அருகில் கடலில் தவறி விழுந்த மீனவர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்துரை அடுத்துள்ள புன்னைக்காயில் தெற்கு தெரிவை சேர்ந்தவர் ஜான்சன் மீனவரான இவருக்கும் இவரது மனைவிக்கும் ஆறு மகள் உள்ளனர் நேற்று முன்தினம் காட்டுமரப்படுகள் மீன்பிடிக்க ஜான்சன் சென்றார் அவருடைய படகின் உரிமையாளரான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஜோமனும் சென்றுள்ளனர் பத்து கடல் மயில் தொலைவில் சென்றபோது ஜான்சன் படகிலிருந்து தவறி விழுந்துவிட்டார் இதுகுறித்து ஜோமன் கரையில் உள்ள மீனவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து அவர்கள் வந்து ஜான்சனின் உடலை மீட்டு இரவு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர் தகவல் அறிந்த தருவைக்குளம் கடலோர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் மெகா நடப்பது என்ன சமூக ஊடக்குழுமம் ஏற்பாட்டில் கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணியிலிருந்து மதியம் ஒரு மணி வரை இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன் பெற அடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாக கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் பேசுகிறார் இதில் கட்டாய இலவச கல்வி சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிக்கூடங்களில் இருபத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசு பள்ளிக்கூடங்களின் எண்ணிக்கை தரம் மாணவர் சேர்க்கை உயர்த்துவது எப்படி கல்வியில் முன்னுதாரண சமுதாயமாக காயல்பட்டினம் எவ்வாறு திகழ்கிறது என்பது பற்றி உரையாற்றவுள்ளார் இந்நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி ஹமீதியா உள்ளரங்கம் பெரிய நெசவு தெருவில் நடைபெறுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்ட பள்ளிக்கூடங்களில் காய்ச்சல் பாதித்த மாணவர்களின் விவரத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சலை தடுக்கும் வகையில் சுகாதாரத்துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இணைந்து மாணவ மாணவிகளிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது இதற்காக பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி தூத்துக்குடியில் நடந்தது பயிற்சியில் சுகாதார பணிகள் இணை இயக்குநர் கீதா ராணி பேசினார் மாணவ மாணவிகளுக்கு கை கழுவும் முறைகளை படுக்கப்படுத்த வேண்டும் காய்ச்சல் இரும்பல் போன்ற உபாதைகள் உள்ள மாணவர்களின் புள்ளி விவரம் கல்வித்துறை மூலமாக சேகரித்து சுகாதாரத்துறைக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் பள்ளி வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் பாதுகாக்க ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ஒரு ஆசிரியர் பொறுப்பெடுத்து கொசு உற்பத்தி காரணிகளை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு பன்றி காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசூரம் வழங்கப்பட்டது பயிற்சியில் மாவட்ட பயிற்சி மருத்துவர் விமனீஷ் மாவட்ட பூச்சியல் வல்லுநர் ஆனந்தன் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா நாளை நடைபெறுகிறது முருகப்பெருமானின் இரண்டாம் படைவீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய கோவிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிறது விழா தொடங்கிய முதல் நாளிலிருந்து கோவிலில் திரளான பக்தர்கள் கந்தசஷ்டி விரதம் இருந்து வருகின்றனர் உள்ளூர் வெளியூர் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் தங்கி விரதம் கடைபிடித்து வருகின்றனர் விழாவின் நான்காம் நாளான நேற்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு மூன்று முப்பதுக்கு விஸ்வரூப தீப ஆராதனை நான்கு மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடந்தது பின்னர் சுவாமி ஜெயநாதர் வள்ளி தெய்வானை அம்பாளுடன் யாகசாலையில் எழுந்தருளினார் மாலையில் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் வள்ளி தெய்வானை அம்பாளுடன் திருவாவடுதுறை ஆதீன கந்தசஷ்டி மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார் விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் ஆறாம் நாளான நாளை நடக்கிறது இதையொட்டி அன்று அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு ஒன்று முப்பதுக்கு விஸ்வரூப தீபாரதனை இரண்டு மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடக்கிறது காலை ஒன்பது மணிக்கு உச்சிக்கால அபிஷேகம் மதியம் ஒரு மணிக்கு சாயரக்ஷ தீபாரதனை நடத்தப்படும் மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் கடற்கரையில் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் சூரபத்மனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி மாவட்ட போலீஸ் சூப்பரண்ட் முரளி ரம்பா உத்தரவின்படி திருச்செந்தூர் மாவட்ட துணை போலீஸ் சூப்பரண்ட் திபு தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் குரூப் டூ தேர்வு நேற்று நடத்தப்பட்டது தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் திருச்செந்தூர் கோவில்பட்டி ஆகிய நான்கு வட்டங்களில் ஐம்பத்தி ஏழு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்றது தேர்வு எழுதுவதற்கு மொத்தம் பதினைந்தாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இருப்பினும் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் மட்டுமே தேர்வு எழுதினர் இருபத்தி ஏழு மையங்களில் நடைபெற்ற தேர்வில் பங்கேற்க ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆற
சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் புத்தாக்க புற்றுச்சீட்டு திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசு புதியதாக பற்றுச்சீட்டு என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இத்திட்டம் நானூறு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் தொழில் முனைவோருக்கு ஆண்டுதோறும் இருபது கோடி வரவு செலவு திட்டத்தில் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டம் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் கண்டுபிடிப்பு திறனை அதிகரிக்கவும் புதுமையான தயாரிப்புகள் வணிக ரீதியாக செயல்படுத்தக்கூடியதாகும் விஞ்ஞான மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளால் தொழிற்துறை கல்விகள் மற்றும் அரசு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஒத்துழைப்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் நிலைப்படுத்துதல் இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யலாம் டபிள்யூ என்ற இணையதளம் மூலமாக இத்துடன் தூத்துக்குடி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பனிரெண்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் உடல் நலக்குறைவால் பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமார் இன்று காலமானார் மத்திய மந்திரி அனந்தகுமாரின் மறைவிற்கு ஜனாதிபதி பிரதமர் மத்திய மந்திரிகள் மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இவரின் மறைவையொட்டி கர்நாடக மாநிலத்தில் அரசு சார்பில் மூன்று நாட்களுக்கு துக்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது திமுக தோல்விக்கு காரணமான வைகோ மீது மு க ஸ்டாலின் கோபத்தில் இருக்கிறார் என்று கரூரில் பாராளுமன்ற துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த சர்ச்சை கருத்து கூறிய அமைச்சர் திண்டுக்கல் ஸ்ரீனிவாசனை ஆணையம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று அமமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேசியுள்ளார் பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேர் விடுதலையில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் தமிழ் திரைப்படங்களில் நடிக்கும் நடிகர்கள் புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் நடிப்பதை தவிர்க்க அறிவுறுத்துங்கள் என்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசருக்கு ராமதாஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதிகளில் முதல் கட்டமாக பதினெட்டு தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது டெல்லி விமான நிலையத்தில் ஒரு கோடி தங்கம் பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவின் வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட் இன்று விசாரிக்கிறது அப்பொழுது மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணைய விசாரணையை அறிக்கையை அது பரிசீலிக்கும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இன்று சலூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து தனது பாத யாத்திரையை மீண்டும் தொடங்க உள்ளதாக அக்கட்சியின் கௌரவ தலைவர் விஜயம்மா தெரிவித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் மூலதன கட்டமைப்பை வரையறுப்பதில் தற்பொழுது அவசரம் காட்டுவதேன் என்று மத்திய அரசிற்கு ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆந்திரா முதல் மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று தனது மந்திரி சபையை விரிவுபடுத்தினார் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் புதிய மந்திரிகளாக பதவியேற்றனர் தேர்தலில் குற்றப் பின்னணி பற்றிய தகவல்களை ஊடகங்களில் வெளியிடாவிட்டால் வேட்பாளர்கள் மீது கோர்ட் அவமதிப்பு வழக்கு தொடரலாம் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் விமானம் தரையிறங்கிய போது அதன் இரு டயர்களிலும் காற்று இறங்கி ஓடுதளத்தை கடந்து சென்று விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பயணிகள் அனைவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் பெண்கள் டுவெண்டி ஓவர் உலக கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இரண்டாவது வெற்றியை பெற்றது எந்த சவாலையும் சந்திக்க இந்திய விமானப்படை தயாராக இருக்கிறது என்று தளபதி தனோயா தெரிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்கா நாடான காங்கோவில் எபல்லோ வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக இருநூறு பேர் பலியானதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜெயின் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இருபது பெண்கள் உட்பட இருபத்தி மூன்று பேர் சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரே நேரத்தில் துறவரம் பூண்டனர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும் இல்லற வாழ்வில் இருந்து விடுபட்டனர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு பன்னிரண்டு வயது சிறுவன் ஒருவர் பலியாகியுள்ளார் பிளஸ் டூ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் வாலிபரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் பாலாறு பிரச்சினை குறித்து ஆந்திரா முதல் மந்திரிக்கு எத்தனை முறை கடிதம் எழுதினீர்கள் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துரைமுருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தேனி அருகே பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஆசிரியை ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டியால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி முடங்கிவிட்டது என்று ரகுராம் ராஜன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள கஜா புயல் இன்று காலை ஐந்து முப்பது மணி நிலவரப்படி சென்னையிலிருந்து சுமார் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டிருக்கிறது நெல்லூரிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த புயல் வரும் பதினைந்தாம் தேதி காலை வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திரா இடையே கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் நாட்டை வலுவாக்கும் நோக்கங்களுக்காக தேசியவாதம் தொடர்பான செய்திகளை அந்த செய்தியின் உண்மைத்தன்மையை அறிய முற்படுவதை தாண்டி தேசிய அடையாளம் என்ற அம்சத்தின் ஒருங்கிணைப்பால் அந்த செய்திகளை மக்கள் பகிர்வதாக பிபிசியின் புதிய ஆய்வில் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வ
புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடியின் தனி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேவநீதி தாசின் பணி நியமனத்தை ரத்து செய்ய கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவிற்கு மத்திய அரசு மற்றும் புதுச்சேரி அரசு வருகின்ற டிசம்பர் ஏழாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது உலக அளவிலான யோகா போட்டியில் சீர்காழி மாணவி தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள புத்தடி தமிழகத்தின் தேனி மாவட்டம் போடி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் ஏலக்காய் மின்னணு ஏல வர்த்தக நடைமுறையில் வாசனைப் பொருள் வாரியம் செய்துள்ள புதிய மாற்றம் விவசாயிகளுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை அதிபர் சிறிசேனா கலைத்திருப்பதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க போவதாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தெரிவித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கனடியிலிருந்து நான்காயிரத்தி ஆறுநூறு கனஅடியாக குறைந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக ஐந்தாயிரம் கனஅடியும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக தொள்ளாயிரம் கனஅடியும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது லண்டனில் புகழ்பெற்ற சுவாமிநாராயணன் கோவிலில் ஐம்பது ஆண்டுகால கிருஷ்ணர் சிலைகள் தீபாவளி என்று திருட்டு போயுள்ளது இதையடுத்து சிலைகளை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஸ்காலாந்து யார்ட் போலீசார் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் ஒரு கிராமின் விலை இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராமின் விலை நாற்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பெட்ரோல் லிட்டர் ஒன்றுக்கு எண்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஆறு காசுகளுக்கும் டீசல் லிட்டர் ஒன்றுக்கு எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன